സ്നേഹാർദ്ദം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനമാണ് പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകൻ അൽമുന ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ദമാം മോഡേൺ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ റിയാദ് ഉദ അൽനൂർ സ്കൂൾ അൽഹസ മലബ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ കണ്ണൂർ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും അൽമുന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ചെയർമാനും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിശബ്ദ സാന്നിധ്യവുമായ നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ടി പി മുഹമ്മദ് സാഹിബിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ അതിലേറെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്നേഹാർദ്ദം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പ്രോഗ്രാം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു Welcome to TP's talk discussing the life matters most respected chief guest of the day dr gangadharan and all the dignitaries ladies and gentlemen and my dear lovely children first of all let me congratulate you all of you for spending your valuable time in this lovely evening today we are here to hear the advice from dr gangadharan to educate us to no cancer and no cancer this session is in malayalam but for few friends and guest of the guest are from other states i don't want to prolong my speech but you had to bear me i had to speak in malayalam premulavare nammada kochi keralam saakshiradopam thanne health reason lum valare munnittu nilkunna oru samsthanam aanu indiyil aarogyavaramaya karyangalil ottare awardukal labicha oru samsthanam aanu nammada keralam pakshe ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയട്ടെ ക്യാൻസർ എന്ന വിപത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളമാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലമായി കേരളത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ കണക്കെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരമോളം ആളുകൾ എല്ലാ വർഷവും ക്യാൻസറിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ വളരുകയാണ് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കൊണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റ് കൂടാൻ പോകുന്നു എന്ന അവസരത്തിലാണ് ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഡോക്ടർ ഗംഗാധര സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു വേദിയും നമ്മളൊക്കെ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേദിക്ക് വല്ലാതൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ മാറ്റേഴ്സിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒട്ടനേകം പെയിൻ ആൻഡ് പാലറ്റീവ് സർവീസ് നടത്തുന്ന സംഘടനകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലക്ക് ഞാൻ അനുഭവപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ അവസാന യാത്രക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ആളെ പോലെ ശോകമൂകനായി വീടിൻ്റെ അകത്തലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാൻസർ ഒരു മാരാ രോഗമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അങ്ങനെ വന്ന ആളുകളെ അവഗണനയോടെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരുപാട് സമൂഹത്തെയും നാം കാണുന്നു അവിടെ ഞങ്ങളാണ് ഇത്തരം ഒരു വേദി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നോ ക്യാൻസർ നോ ക്യാൻസർ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി സമൂഹത്തെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ കെ എം സി സിയും മലയാളി ഡോക്ടേഴ്സ് ഫോറവും സഫ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററും എൻ്റെ സ്ഥാപനമായ അൽമുന ഇൻട്രാസ്ട്രൽ കോണും സാമൂഹ്യ കടപ്പാട് എന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരം ഒരു വേദി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ ശരീരത്തിലും മുപ്പത്തേഴ് രണ്ട് ട്രില്യൺ അധികം ശരാശരി സെൽസുകളുണ്ട് ആ സെൽസുകളിൽ തന്നെ ക്യാൻസർ സെൽസുകളുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു ക്യാൻസർ സെൽസിൻ്റെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് 
അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ക്യാൻസർ വരുന്ന രോഗികളെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സമൂഹത്തിൽ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അത്തരം ആളുകളോട് നമുക്ക് സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് ക്യാൻസർ എന്നത് മാറാ രോഗമല്ല മാറാ വ്യാധിയല്ല അത് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി മുന്നോട്ട് വന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗംഗാധരൻ സാറുടെ വളരെ വിശദമായ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളും സമൂഹത്തോട് പറയണം ക്യാൻസർ എന്നത് ഒരു മാറാ വ്യാധിയല്ല മറിച്ച് മാറ്റാവുന്ന വ്യാധി മാത്രമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നൊരു പരിപാടി നടക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് ബോക്സുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഹോട്ട് ബോക്സ് ഒന്ന് കൂൾ ബോക്സ് ഹോട്ട് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ട് ബോക്സിലാണ് കാരണം ക്യാൻസർ എന്ന മാറാ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ എന്നാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ ഒരുപാട് നല്ല കലാപരിപാടികൾ ഇവിടെ നടന്നു അതൊരു കൂൾ ബോക്സാണ് കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിന് ആർദ്രത വരുത്തുന്ന ഇവിടെ സ്നേഹാർദ്രം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല നല്ല മ്യൂസിക്കുകൾ നല്ല നല്ല ഡാൻസുകൾ ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച രണ്ട് മണിക്കൂർ പരിപാടി അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് കുളിർമ നൽകി ഇത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഒട്ടനേകം രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾ ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് അൽമുന ആൻഡ് റാസ് സ്കൂൾ വിത്ത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ടീച്ചർ they showcased a very good talented program amazing program so big round of applause they give to him because they made us cool for 2 hours in our daily tough life so priyamulavare nan neeti parathi parayan uddheshikkunnilla oru kaaryam mathram namukkokke oru vishayam vannu kenjal aa vishayate manasinne karuthu kondu nammal maati marikkunnathinu pagaram nammal endaanu cheynathu aa vishayathinu vendi nammale maati marikkiyana അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്നും മാറണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതൊന്നുമല്ല ഒരു പ്രോ ക്യാൻസർ ആവണമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റന്റ് ക്യാൻസർ രോഗി ആവണമോ ഒരു ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല എല്ലാ രോഗത്തിനും അത് ബാധകമാണ് പ്രോ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാൻസറിന് അനുകരണമായി ജീവിക്കുക അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്കടെ ഭയമാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ക്യാൻസർ രോഗികളെ കണ്ടു അവരൊക്കെ ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേടി ചരണിരിക്കുകയാണ് അവരതുപോലെ തന്നെ അവർ ഫെഡപ്പാണ് ജീവിതത്തോട് വിരക്തിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാർഗങ്ങളിലും ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മന ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്നുമല്ല അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുക ഫോർഗറ്റ് ആവുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോർഗീവ് ആവുക ഫോർഗറ്റ് ഫോർഗീവ് ആൻഡ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നല്ലൊരു ജീവിതമായി നല്ല സഹായത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിന് സംശയമില്ല അങ്ങനെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള നല്ല ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി കെ എം സി സിയെയും സഫ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിനെയും നമ്മുടെ മലയാളി മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷനെയും ഈ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ച് ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയ്ഹിന്ദ്